ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிசம்பர் தேர்டு ஹிந்தி எடிட்டோரியல்ஸ் டிஸ்கஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ஸ்லோ டவுன் சிக்னல்ஸ் ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டி எக்கனாமியில் நம்மளுடைய க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த டேட்டா வச்சு பேசியிருக்காங்க ஸோ க்ரோத்னாலே நமக்கு வந்து ஜிடிபி தான் பார்ப்போம் க்ளோ சாரி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இதோட க்ரோத் வந்து கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இவன் கம்பேர் டு ஏப்ரல் ஜூனை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த குவார்ட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்குது எயிட் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட்லேருந்து செவன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் ஸோ நமக்கு இந்தளவுக்கு மைனூட் டேட்டாலாம் நம்ம வந்து நம்மளை ரிமம்பர் பண்ண முடியாது இந்த ட்ரெண்டை மட்டும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ரீசன்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ப்ரைஸஸ் அதிகமானது அண்ட் ருப்பியோடைய வீக்கனிங் அது ஒரு ஃபேக்டர் அதே மாதிரி நார்மல் மான்சூனை விட கம்மி பிலோ நார்மல் மான்சூன் தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுவும் ஒரு சைக்கிள் தான் பார்த்தீங்கன்னா மான்சூன் அதிகமாக இருந்துச்சு க அதாவது அடிக்குவேட் ட்ரெயின்ஸ் கிடச்சிதுன்னா ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் நல்லாயிருக்கும் அவங்கக்கிட்ட பணப்புழக்கம் அதிகமாக இருக்கும் மணி இருக்கும்போது அவங்களுடைய டிமாண்ட் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குவாங்க டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் எக்கனாமி அந்த இன்னொரு பக்கம் நல்லா ரன் ஆகும் ஸோ இது ஒரு சைக்கிள் சப்போஸ் இந்த செயின் மான்சூன் நல்லா இல்லை அப்படின்னா ரூரல் பீப்புள் கிட்டே இருந்து டிமாண்ட் இருக்காது ஸோ இண்டியர் எக்கனாமியும் கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் ஆகிடும் ஸோ அதுவும் தான் அங்கே பேசியிருக்காங்க அதே மேனுஃபேக்சரிங்கும் சில கன்சர்ன்ஸ் வந்து இருக்குது பட் ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபேக்டர் என்னென்னா கிராஸ் ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் ஸோ ஜிஎஃப்சிஎஃப் ஸோ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் கேபிட்டல்னால் என்னென்னு தெரியும் முதலீடு அந்த ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல்னு சொல்லுவோம்ல மெஷின்ஸு நம்ம வாங்கக்கூடிய ஏற்படுத்தக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி நான் ஃபுட் பேங்க் க்ரெடிட் க்ரெடிட் இருக்குல்ல கடன் வாங்குறது ஸோ அதுவும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டியும் அதிகமாயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைக்கிள் தான் ஸோ இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்னொரு டைம் பார்த்திங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்மியாகும் ஸோ இந்த குவார்ட்டரில் நமக்கு வந்து டிமாண்ட் கம்மியாக இருக்குது க்ரோத் கம்மியாக இருக்குது பட் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதோட எஃபெக்ட் வந்து அடுத்த குவார்ட்டரில் தான் நமக்கு வந்து தெரியும் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் சிம்பிள் ஆஃப் அ லாஸ்ட் ஆர்டர் ஸோ இது வந்து ஜார்ஜ் எச் டபிள்யூ புஷ் வந்து இறந்து போயிட்டார் ஸோ இது ஜென்ரலாக தெரிஞ்சால் போதும் ரொம்ப டீப்பாக தேவையில்ல ஃபார்ட்டி ஃபஸ்ட்டு பிரசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்காரு யூஎஸ்ஏட நைன்டீன் எயிட்டி நைன் டு நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ ஸோ முக்கியமான சில ஈவெண்ட்ஸ்லாம் வந்து இவர் பார்த்துருக்காருன்னு பேசுகிறாங்க நம்ம வேர்ல்டு ஹிஸ்டரியில் படிப்போம் இல்லையா பெர்லின் வால் ஃபால் கல்ஃப் வார் அண்ட் சோவியத் யூனியன் கலைஞ்சது ஸோ இவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து நியூ வேர்ல்டு ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தையை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இது வந்து நம்ம அதிகமாக வந்து நியூஸ் பேப்பர்லேயும் படிப்போம் நியூ வேர்ல்டு ஆர்டருங்கிறப்ப புதுசாக யூஎஸ்ஏ வந்து டாமினேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேர்ல்டு ஆர்டர் கிரியேட் ஆனுச்சு அப்படின்றது ஸோ மீது எதுவும் அந்தளவுக்கு டீட்டெயிலாக தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் சிங் லைக் அண்ட் அர்பன் நக்சல் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலாசபிக்கல் ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்காரு ஸோ இதுவும் நமக்கு டீட்டெயிலாக தேவையில்லை ஒரு சாங் பற்றி பேசியிருக்காங்க ஏர்பன் நக்சல்ன்ற ஒரு டேர்மை வச்சு எழுதியிருக்காரு ஸோ நார்மலாக நக்சலிசம்னாலே அவங்கக்கிட்ட காடுகள்லேயும் இந்த மாதிரியான இயற்கை வளங்கள் அதிக உள்ள இடத்துல அவங்களுடைய வளங்கள் சுரண்டப்படும் போது கவர்மெண்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாகவும் அத்தாரிட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டாகவும் வயலன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்கள வந்து நக்சல்னு சொல்லுவாங்க பட் இங்கே வந்து இது கான்ட்ராஸ்ட் ஆக் ஆகுது இல்லையா ஆக்சிமொரான் மாதிரி ஸோ அர்பனில் எப்படி நக்சல் இருப்பாங்க அப்போ அர்பன் நக்சல்ங்கிற வார்த்தை வச்சு பேசியிருக்காரு ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஜென்ரலாக இப்போ இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக கவர்மெண்ட்டோ இல்லை வந்து அந்த அந்த அதை சார்ந்த அமைப்புகளோ ஒரு விஷயத்த சொல்லும்போது அதை டிசிடன் அதுக்கு எதிராக ஏதாவது ஒருத்தவங்க பேசுகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டிசன்ட் எதிராக மீன்ஸ் மாற்று கருத்து உடையவங்கள வந்து ஆன்டி இண்டியன்ஸ் இல்லை வந்து அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக செயல்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டாம்ப் பண்ணப்படுறாங்க ஸோ அந்த டைவர்சிட்டியை பிரேக் பண்ணணும் யூனிஃபார்மிட்டியாக வந்து இந்தியாவை கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதை மெஜாரிட்டேரியன்ஸம்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா வந்து ஒன் நேஷன் ஒன் இந்தியான்னு சொல்லி டைவர்சிட்டியை கில் பண்ணுறவங்கள வந்து டைவர்சிட்டி கில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அதுக்கு எதிராக பேசுகிறவங்கள தான் இவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாற்று கருத்து உடையவங்கள தான் அர்பன் நக்சல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் ஸோ தாட் ஃபார் டெமோக்ரஸி அண்ட்
நம்ம ஆன்சர்ஸில் நம்மளால் எழுத முடியாது தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ஜாப் கிரியேஷன் ஆஃப் தி ஃபார்மர்ஸ் டோர் ஸ்டெப் இது ஜிஎஸ் த்ரீ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் டாபிக் இருக்குது நமக்கு தி கான்வர்சேஷன் ஆன் ரைசிங் ஃபார்மர் இன்கம் நீட்ஸ் டு எம்ப்ரேஸ் நான் ஃபார்ம் டைவர்சிஃபிகேஷன் ஸோ எப்பயுமே வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் நமக்கு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஃபார்ம் டைவர்சிஃபிகேஷன் இல்லை அக்ரிகல்ச்சர் செக்டரோட பிரச்சனைகளுக்கு சொல்யூஷன் கேட்பாங்க அப்போ நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் டைவர்சிஃபிகேஷன் எழுதணும் ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்கீம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க தெலுங்கானா கவர்மெண்டில் ரைத்து பந்து ஸ்கீம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்கீம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் ஓனிங் ஃபார்மர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து கேஷ் டிரான்ஸ்ஃபருக்கு பாலிசி போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்க அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ் நான் அக்ரிகல்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு சொல்லலை அலையிட செக்டார்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்தது தான் ரைத்து பந்து ஸ்கீம் என்ன ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சப்போர்ட் ஃபார் இன்புட்ஸ் சீட்ஸ்க்கு பெஸ்டிசைட்ஸ்க்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு எட்டாயிரரூபா வந்து தராங்க அண்ட் ரூரல் இந்தியாவை பற்றி ஒரு ஜென்ரல் வியூ கொடுத்துருக்காங்க ஒர்சன் ஆகிட்டே வருது பிகாஸ் வந்து இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் மந்த்லி இன்கம் ஆஃப் ரூரல் ஹை ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் எயிட் தௌசண்ட் வித் அக்ரிகல்ச்சரல் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் டிரைவிங் ஒன்லி ஃபார்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் தேர் இன்கம் ஃப்ரம் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ அவங்க அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து அவங்களுக்கு நாற்பத்தி மூணு சதவீதம் தான் கிடைக்கிது அப்போ அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறவங்களுக்கே பாதி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கம்மியாக தான் அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து அவங்க பணம் கிடைக்கும்போது மீதி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து அவங்க அதர் அலீடு தான் பண்ணுறாங்க ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா அந்த அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இல்லாமல் அந்த வெயில் டெய்லி வேஜ் லேபரர்ஸாக இருப்பாங்கள்ல அவங்களுடைய நிலம் இன்னும் மோசம்னு பேசுகிறாங்க ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கெலாம் வந்து டபுள் த இன்கம் பண்ணணும்னு பேசுகிறோம் அப்போ அக்ரி கல்ச்சர் அதாவது லேண்ட் உள்ளவங்க ஓகே லேண்ட் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ நான் அக்ரிகல்ச்சர் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்கள விட்டுட்டோம் அப்படின்ட்டு இதில் மீன் பண்ணுறாங்க ஸோ ரூரல் அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு ரெண்டு பேருமே வருவாங்க இல்லையா அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணக்கூடிய லேண்ட் ஓனர்ஸும் இருப்பாங்க ப்ளஸ் நான் அக்ரி பேக்ரவுண்ட் இருக்க ஹவுஸ் ஹோல்ஸும் வருவாங்க அப்போ ரெண்டு பேரையுமே நம்ம வந்து இன்க்ளூசிவாக கொண்டு வரணும் எந்த பாலிசி போட்டாலும் ஸோ சொல்யூஷன் டைவர்சிஃபிகேஷன் டைவர்சிஃபிகேஷன்னாலே நமக்கு என்ன தெரியும் ஸோ ஆடு மாடுகள் வச்சு அலீடு செக்டார்ஸ் பி வளர்க்குறது அண்டு அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ் இதில் வந்து அடிஷ்னல் இன்கம்க்கு நம்ம டெக்னாலஜி யூஸ் யூஸ் பண்ணி உள்ளார கொண்டு வரணும்னு பேசுகிறாங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி லைஃப் ஸ்டாக் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீடிங் பாலிசி இப்போ இருக்கக்கூடிய பாலிசி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெளியிலேருந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் பண்ணுறோம் எக்ஸாட்டிக் பிளட் வெளியிலேருந்து சில ப்ரீட்ஸை கொண்டு வரோம் பட் இண்டிஜினஸான ப்ரீட்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி பாலிசி போடணுன்றாங்க நேஷ்னல் ப்ரீடிங் பாலிசி தேவை பஃலோ ப்ரீடிங்கும் நமக்கு தேவை பவுல்ட்ரி ப்ரீடிங் இதுக்கெல்லாம் பாலிசி போடணும் இண்டிஜினஸ் ப்ரீட்ஸ் தேவை அதுக்கேற்ற தீவனம் மாட்டு தீவனங்கள்லாம் கொண்டு வரணும் அண்டு அதை இம்போர்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஜிஏஎஸ் அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணணும் ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உள்ளார வரணும் அனிமல் ஹெல்த் கேருங்கிறது முக்கியமான ஒரு பாயிண்டு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டாக்குக்கு பெரிதளவு இழப்பெருப்படுத்துறது பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தில் ஸோ நிறைய டிசீசஸ் வந்து இறந்து போயிடும் அதே மாதிரி இந்த இதெல்லாம் வரும்போது புயல் அந்த மாதிரி டிசாஸ்டர்ஸ்லாம் வரும்போது இறக்குது அது ஒரு ரீசன் ரைட்டா நம்ம ரிசர்ச் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம ரூரலில் ஒரு ஏரியா பார்த்துட்டோம் அக்ரி பேஸ் பண்ணவங்களுக்கு டைவர்சிஃபை பண்ணி கொடுத்துருங்க இன்னொரு இது பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ரூரல்லேருந்து நிறைய பேர் மைக்ரேட் ஆகி ஏர்பன் நோக்கி போவாங்க இல்லை அதர் ஏரியாஸ்க்கு போகிறாங்க ஸோ மெயினாக அவங்க என்னவா வேலை பார்க்குறாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ஸில் டெய்லி வேஜ் லேபராக வேலை பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஸோ இது வந்து வல்னரபிள் செக்ஷன்ஸில் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ மெயினாக அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிட்டி ப்ராப்ளம் ஐடென்டிட்டி ப்ரூஃப் இல்லாமல் தவிப்பாங்க ரைட்டாக ஐடென்டிட்டி இல்லைனாலே கவர்மெண்ட்டோடைய எந்த ஒரு பெனிஃபிட்ஸும் அவங்களுக்கு போய் சேராது ஸோ அங்கன்வாடி ஃபெசிலிட்டிஸ் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்கீம்ஸோட பெனிஃபிட்ஸ்லாம் போகி சேராது ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஐடென்டிட்டி ப்ரூஃப் அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக தரணும் ஸோ ஸ்டேட் விட்டு ஸ்டேட் வரவங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்டேட்டும் கோஆப்ரேட் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த கவர்மெண்ட்டோடைய வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ்லாம் போய் சேர்கிற மாதிரி ஒரு பாலிசி போட்
மெயினாக வந்து நம்மளுடைய பாலிசி எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து அந்த மக்களை சிட்டிஸ்க்கு துரத்துற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அங்கே உள்ளேயே வந்து அவங்கள அப்சர்வ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஜாப் க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும் அதுதான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகிள் டிசபிலிட்டி இஸ் நாட் அ டிஃபன் இதுவும் தேவையில்லை இது ஹிந்தி சினிமா பற்றி பேசியிருக்காங்க அதில் வந்து டிசபிலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து பிட்டிட அதாவது அவங்கள வந்து பரிதாபமாக பார்க்கக்கூடிய நிலைமை இல்லாமல் அவங்க வந்து சக மனிதர்கள் தான் அப்படிங்கிற ஒரு இது இடத்த நோக்கி போகுது அப்படின்னு பேசியிருக்காரு ஸோ அது அந்தளவுக்கு நமக்கு தேவையில்லை லாஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ஷேரிங் அவுட் பிரேக் டேட்டா இது வந்து எப்பிடமிக் டேட்டா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நிறைய எப்பிடமிக்ஸ் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிக்கா அவுட் பிரேக் இது ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ்லாம் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி டேட்டா இருக்கு இல்லையா எவ்வளோ பேர் அவுட் பிரேக் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி அதோடய ஜெனடிக் சீக்வன்ஸை வந்து ஐசிஎம்ஆர் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச்சும் அந்த ஜிக்கா வைரஸோடைய டேட்டா ஜெ இந்த மாதிரி ஜீன்ஸ் வந்து சீக்வன்ஸ் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க இது ஒரு பிக்கஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பிளாட்ஃபார்மில் வச்சாங்கன்னா அதர் ஸ்டேட்ஸும் அதை எடுத்து பார்க்குறதுக்கும் அதர் நேஷன்ஸும் அதை பார்த்து அவேர்னஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த ஓப்பன் பிளாட்ஃபார்ம் இல்லாதது ஒரு மிகப்பெரிய ட்ராபேக்னு பேசுகிறாங்க ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம்லி யூஸ்ஃபுல் டு எப்பிடமியாலஜிஸ்ட் ஸ்டெடிங் ஜிக்கா ஸோ வேறு நாட்டில் ஜிக்கா பற்றி படிக்கிறவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ன்றது தான் இந்த ஆர்டிக்கல் ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கொஷின் வந்து இந்த மாதிரி டிசீசஸ் எப்பிடமிக்ஸ்லாம் வரும்போது அது எப்படி வந்து நீங்கள் டேக்கிள் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்கலாம் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நேஷன்ஸும் அங்கங்கே செய்யக்கூடிய அவங்களுடைய டேட்டா ரிசர்ச் டேட்டாவை ஓப்பன் பிளாட்ஃபார்மில் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணலாம் அதுதான் இந்த ஆர்டிக்கல் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்